ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളുമായി ഒരു ഉടമ്പിടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കന്യകയെ നോക്കും ഉന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഓഹരിയും സർവശക്തനിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ അവകാശവും എന്തായിരിക്കും നീതികെട്ടവന് അപകടവും അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വിനാശവും സംഭവിക്കുകയില്ലേ അവിടുന്ന് എൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ കാലടികൾ എണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ ഞാൻ കപടതയോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും എൻ്റെ പാദങ്ങൾ വഞ്ചന പ്രവർത്തിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത അറിയേണ്ടതിന് എന്നെ കപടമില്ലാത്ത ത്രാസിൽ തൂക്കി നോക്കട്ടെ ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ അഭിലാഷം പൂണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കരങ്ങൾ കളങ്കിതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിതച്ചത് അന്യൻ അനുഭവിക്കട്ടെ എൻ്റെ വിള വേരോടെ നശിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഹൃദയം സ്ത്രീയാൽ വശീകൃതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വാതിൽക്കൽ പതിയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അന്യന് വേണ്ടി ധാന്യം പൊടിക്കട്ടെ അന്യർ അവളുമായി ശയിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ അത് ഹീനമായ കുറ്റമായിരിക്കും ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ട അകൃത്യം നരകത്തിലേതുപോലെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായിരിക്കും അത് എൻ്റെ സമ്പത്ത് അത് നിർമൂലമാക്കും പരാതിയുമായി എന്നെ സമീപിച്ച ദാസൻ്റെയോ ദാസിയുടെയോ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്നെ ഒരുവാക്കിയവൻ തന്നെയല്ലേ അവനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രൂപം നൽകിയത് ഒരുവൻ തന്നെയല്ലേ പാവങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തെങ്കിലും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിധവയുടെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആഹാരം ഞാൻ തനിയെ ഭക്ഷിക്കുകയും അനാഥർക്ക് അതിൻ്റെ ഓഹരി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൗവനം മുതൽ അവനെ ഞാൻ പിതാവിനെ പോലെ പോറ്റുകയും ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നയിക്കുകയും ചെയ്തു വസ്ത്രമില്ലാതെയോ പുതപ്പില്ലാതെയോ ആരെങ്കിലും നശിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആടുകളുടെ രോമം അവന് ചൂട് പകർന്നില്ലെങ്കിൽ വാതിൽക്കൽ സഹായിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അനാഥർക്കെതിരെ ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തോളിൽ നിന്ന് തോൾപ്പലക വിട്ടുപോകട്ടെ എൻ്റെ കരം അതിൻ്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകട്ടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിനാശത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഭീതിയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സ്വർണമായിരുന്നു എൻ്റെ ആശ്രയമെങ്കിൽ തങ്കത്തിൽ എൻ്റെ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സമ്പത്ത് വലുതായിരുന്നത് കൊണ്ടോ എൻ്റെ കൈകളിൽ ഏറെ ധനം വന്നു ചേർന്നത് കൊണ്ടോ ഞാൻ ആനന്ദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതോ ചന്ദ്രൻ ശോഭിക്കുന്നതോ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ഗൂഢമായി വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ഞാൻ എൻ്റെ കരം ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതും ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ട ഒരു കുറ്റമാകുമായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അത് ഉന്നതനായ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിക്കലാകുമായിരുന്നു എന്നെ വെറുക്കുന്നവൻ്റെ നാശത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചെങ്കിൽ അവൻ്റെ അനർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിച്ചെങ്കിൽ അവന് പ്രാണഹാനി വരാൻ വേണ്ടി അവനെ ശപിച്ച് പാപം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ നാവിനെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവൻ നൽകിയ മാംസം മതിയാവോളം കഴിക്കാത്ത ആരുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ കൂടാരത്തിലെ ആളുകൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരദേശി തെരുവിൽ പാർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വഴിപോക്കന് ഞാൻ എൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലൊളിപ്പിച്ച് എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുകയും മറ്റു കുടുംബങ്ങളുടെ ദ്വേഷത്തിൽ ഭീതി തോന്നുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ മൗനമവലംബിക്കുകയും വാതിലിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ 
എൻ്റെ കൈവപ്പ് സർവശക്തൻ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകട്ടെ എൻ്റെ ശത്രു എനിക്കെതിരെ എഴുതിയ കുറ്റാരോപണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതെൻ്റെ തോളിൽ വഹിക്കുമായിരുന്നു കിരീടം പോലെ ഞാൻ അതിനെ എന്നോട് ചേർക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ കണക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ ബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു രാജകുമാരനെ പോലെ ഞാൻ അവിടുത്തെ സമീപിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ വയലുകൾ എനിക്കെതിരായി നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒഴിവുചാലുകൾ ഒന്നായി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വില കൊടുക്കാതെ ഞാൻ വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ മരണത്തിന് ഞാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പിന് പകരം മുള്ളുകളും ബാർലിക്ക് പകരം കളകളും വളരട്ടെ ജോബിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ സമാപ്തി ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് ജോബിന് താൻ നീതിമാനാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും തങ്ങളുടെ വാദം മതിയാക്കി റാം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂസിനായ ബറാഖേലിൻ്റെ പുത്രൻ എലീഹു കോപിഷ്ടനായി ദൈവത്തെക്കാൾ തന്നെ തന്നെ നീതീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ജോബിൻ്റെ നേരെ അവൻ്റെ കോപം വർദ്ധിച്ചു ജോബ് തെറ്റു ചെയ്തെന്ന് അവൻ്റെ മൂന്ന് സ്നേഹിതന്മാരും പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും തക്ക മറുപടി നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരോടും അവൻ കോപിച്ചു അവർ തന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഏലീഹു മറുപടി പറയാതെ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മൂന്ന് പേരും മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കുപിതനായി ഭൂസ്യനായ ബറാഖേലിൻ്റെ പുത്രൻ ഏലീഹു മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പ്രായം കൂടിയവരും അതിനാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പ്രായം സംസാരിക്കുകയും പ്രായാധിക്യം ജ്ഞാനം പകരുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ മനുഷ്യനിലെ ചൈതന്യം സർവശക്തൻ്റെ ശ്വാസം ആണ് അവന് ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് പ്രായാധിക്യം ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല ദീർഘായുസ് വിവേകവും അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക ഞാനും എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ എന്ത് പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവജസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു ജോബിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല നിങ്ങളിലാരും അവൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമാണ് മനുഷ്യനല്ല അവനെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ അവൻ തൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് മറുപടി കൊടുക്കുകയില്ല അവർ പതറിപ്പോയി അവർ ഇനി ഉത്തരം പറയുകയില്ല അവർക്കൊരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാനില്ല അവർ അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുകയും മറുപടി പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണമോ ഞാനും എനിക്ക് നൽകാനുള്ള മറുപടി പറയും ഞാനും എൻ്റെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയും എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിലെ ചൈതന്യം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ബഹിർഗമന മാർഗമില്ലാത്ത വീഞ്ഞ പോലെയാണ് പൊട്ടാറായിരിക്കുന്ന പുതിയ തോൽക്കുടം പോലെയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കൂ അധരം തുറന്ന് എനിക്ക് മറുപടി പറയണം ഞാൻ ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടും മുഖസ്തുതി പറയുകയുമില്ല മുഖസ്തുതി പറയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നെ വേഗം നശിപ്പിക്കും ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് 
ജോബ് എന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കട്ടെ എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വാ തുറക്കുകയും എന്റെ നാവ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെ എന്റെ വാക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്റെ അധരം സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുന്നു ദൈവ ചൈതന്യം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവൻ തന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് മറുപടി നൽകുക നിന്റെ വാദം ഒരുക്കി വയ്ക്കുക തയ്യാറാവുക നിന്നെപ്പോലെ ഞാനും ദൈവത്തിനുള്ളവനാണ് ഞാനും ഒരു കളിമൺ കട്ടകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദുസ്സഹമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയില്ല ഞാൻ കേൾക്കെ നീ സംസാരിക്കുകയും നിന്റെ വാക്കുകളുടെ സ്വരം ഞാൻ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു നീ പറയുന്നു ഞാൻ പാപമില്ലാത്ത നിർമ്മലനാണ് ഞാൻ കുറ്റമറ്റവനാണ് എന്നിൽ അനീതിയില്ല ഇതാ അവിടുന്ന് എന്നെ തൻ്റെ ശത്രുവായി പരിഗണിക്കുകയും എനിക്കെതിരെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് എൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ കാലുകൾ ആമത്തിലിടുകയും ചെയ്യുന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാം ദൈവം മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് അവിടുന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അവിടുത്തേക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരിക്കലൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ കിടക്കയിൽ മയങ്ങുമ്പോൾ ഗാഠനദ്രയിൽ അമരുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു നിഷാദർശനത്തിൽ അവിടുന്ന് അവൻ്റെ ചെവികൾ തുറന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൊണ്ട് അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാനും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇത് അവിടുന്ന് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പാതാളത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ജീവനെ വാളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യന് കിടക്കയിൽ വേദന കൊണ്ട് അസ്ഥിയുടെ തുടർച്ചയായ കഴപ്പുകൊണ്ട് ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവൻ അപ്പവും വിശപ്പ് സാധുള്ള ഭക്ഷണവും വെറുക്കുന്നു അവൻ്റെ മാംസം ക്ഷയിച്ചില്ലാതായിരിക്കുന്നു മറിഞ്ഞിരുന്ന അസ്ഥികൾ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തെയും ജീവൻ മൃത്യുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ധർമ്മം ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു ദൈവദൂതൻ ആയിരങ്ങളിലൊരുവനായ മധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൂതൻ അവനോട് കരുണ തോന്നിപ്പറയുന്നു ഞാനൊരു മോചന ദ്രവ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പാതാളത്തിൽ പതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുക അവൻ മാംസം വെച്ച് യുവത്വം വീണ്ടെടുക്കട്ടെ യൗവനോന്മേഷത്തിൻ്റെ നാളുകളിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരട്ടെ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടുത്തെ സന്നദ്ധയിൽ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവേശിക്കും അവൻ തൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യരോട് ആവർത്തിച്ചു പറയും അവൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പാടി പ്രഘോഷിക്കും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നീതി വിട്ടകന്നു എങ്കിലും എനിക്കതിന് ശിക്ഷ ലഭിച്ചില്ല പാതാളത്തിൽ പതിക്കാതെ അവിടെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ജീവൻ പ്രകാശം കാണും ദൈവം മനുഷ്യരോട് ഇപ്രകാരം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയും അവൻ ജീവൻ്റെ പ്രകാശം കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്നെ ജോബെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിശബ്ദനായിരുന്നു കേൾക്കുക ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മറുപടി പറയുക സംസാരിക്കുക ശരിയാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദനായിരുന്ന് ശ്രവിക്കുക നിനക്ക് ഞാൻ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാം ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് ഏലിഹു തുടർന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരെ എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവിൻ വിജ്ഞാനികളെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ നാവ് ഭക്ഷണം രുചിക്കുന്നത് പോലെ ചെവി വാക്കുകളെ വിവേചിക്കുന്നു നമുക്ക് ശരി ഏതെന്ന് പരിശോധിക്കാം യഥാർത്ഥ നന്മ 
വിവേചിച്ചറിയാം ജോബ് പറയുന്നു ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനാണ് ദൈവൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നീതിമാനായിരുന്നിട്ടും നുണയനായി എണ്ണപ്പെടുന്നു ഞാൻ പാപരഹിതനായിരുന്നിട്ടും പൊറുക്കാത്ത മുറിവുകളാണ് എൻ്റേത് ജോബിനെപ്പോലെ ആരുണ്ട് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവദൂഷണം നടത്തുന്നു അവൻ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് പങ്കുചേരുകയും ദുഷ്ടരുടെ കൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവപ്രീതി നേടുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഗുണമൊന്നുമില്ല അതിനാൽ വിജ്ഞാനികളെ കേൾക്കുവിൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല സർവശക്തൻ വഞ്ചന കാണിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കൊത്ത് അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അർഹതയ്ക്കൊത്ത് അവന് ലഭിക്കുന്നു ദൈവം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല സത്യം സർവശക്തൻ നീതി നിഷേധിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുടെ ചുമതല അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് ലോകം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ചൈതന്യം തന്നിലേക്ക് പിൻവലിച്ചാൽ തൻ്റെ ശ്വാസം തന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്താൽ എല്ലാ ശരീരവും ഒന്നോടെ നശിക്കും മനുഷ്യൻ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങും വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇത് കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നീതിയെ വെറുക്കുന്നവന് ഭരിക്കാനാകുമോ ശക്തനും നീതിമാനുമായവനെ നീ കുറ്റം വിധിക്കുമോ അവിടുന്ന് രാജാവിനെ വിലകെട്ടവനെന്നും പ്രഭുക്കന്മാരെ ദുഷ്ടന്മാരെന്നും വിളിക്കുന്നു അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരോട് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല ധനവാന്മാരെ ദരിദ്രന്മാരെക്കാൾ പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല അവരെല്ലാവരും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളല്ലേ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവർ മരിക്കുന്നു പാതിരാത്രിയിൽ അവർ ഒറ്റ നടുക്കത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു ആരും കൈയനക്കാതെ തന്നെ ശക്തന്മാർ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ വഴികളിൽ പതിയുന്നു അവൻ ഓരോ അടി വയ്ക്കുന്നതും അവിടുന്ന് കാണുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ നിഴലോ അന്ധകാരമോ ഉണ്ടാവില്ല ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ന്യായവിധിക്ക് പോകാൻ ആർക്കും അവിടുന്ന് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ശക്തന്മാരെ വിചാരണ കൂടാതെ തകർത്തു കളയുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അറിയുന്ന അവിടുന്ന് രാത്രിയിൽ അവരെ തകിടം മറയ്ക്കുകയും അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ അവരെ അവിടുന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നു അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിച്ചു അവിടുത്തെ മാർഗങ്ങളെ അവർ അവഗണിച്ചു ദരിദ്രരുടെ നിലവിളി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലെത്തുന്നതിന് അവർ ഇടയാക്കി പീഡിതരുടെ കരച്ചിൽ അവിടുന്ന് ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു ദുഷ്ടൻ ഭരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ കണിയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തടയാതെ അവിടുന്ന് നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ ആർക്ക് അവിടുത്തെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ കഴിയും അവിടുന്ന് മുഖം മറച്ചാൽ ജനതയ്ക്കോ വ്യക്തിക്കോ അവിടുത്തെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ഇനി ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്യുകയില്ല എനിക്ക് അജ്ഞാതമായ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരയണമേ ഞാൻ അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നാരെങ്കിലും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ തിരസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ശിക്ഷ നൽകണമോ നീയാണ് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ നിനക്കറിയാവുന്നത് പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുക എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന വിവേകികളും വിജ്ഞാനികളും പറയും ജോബ് അറിവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു കാര്യമറിയാതെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ദുഷ്ടനെപ്പോലെ മറുപടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ജോബിനെ അവസാനം വരെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പാപം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ധിക്കാരവും കാണിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പരിഹസിച്ച് കൈകൊട്ടുകയും നിർത്താതെ ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏലിഹു പറഞ്ഞു ഇത് നീതിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ 
എനിക്കെന്ത് ഗുണം പാവിയാകാതിരുന്നാൽ എന്ത് മെച്ചം എന്ന് നീ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്കും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള സ്നേഹിതന്മാർക്കും മറുപടി നൽകാം ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കാണുക ഇതാ നിന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന മേഘങ്ങൾ നീ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിൽ അവിടത്തേക്കെതിരായി നീ എന്ത് നേടി നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ പെരുകിയാൽ അതവിടുത്തെ ബാധിക്കുമോ നീ നീതിമാനാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് എന്തു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു നിന്റെ ദുഷ്ടത നിന്നെപ്പോലെ ഒരുവനെ സ്പർശിക്കുന്നു നിന്റെ നീതിയും അങ്ങനെ തന്നെ മർദ്ദനങ്ങളുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കുന്നു ശക്തരുടെ കരം നിമിത്തം അവർ സഹായത്തിന് വേണ്ടി മറുപടി കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ആനന്ദഗീതങ്ങൾ പകരുന്നവനും മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ആകാശപ്പറവുകളെക്കാൾ അറിവും നൽകുന്നവനുമായ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അവിടെ അവർ നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടരുടെ അഹങ്കാരം നിമിത്തം അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല തീർച്ചയായും പൊള്ളയായ നിലവിളി ദൈവം ശ്രവിക്കുകയില്ല സർവശക്തൻ അത് പരിഗണിക്കുകയുമില്ല നീ അവിടുത്തെ കാണുന്നില്ലെന്നും നിന്റെ പരാതികൾ അവിടുത്തെ മുൻപിലാണെന്നും നീ അവിടുത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പറയുമ്പോൾ ആ പരിഗണന കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോപം ശിക്ഷ നൽകാത്തത് കൊണ്ടും അവിടുന്ന് പാപങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ജോബ് പൊള്ളവാക്കുകൾ ഉതിർക്കുന്നു അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ചൊരിയുന്നു ജോബ് അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഏലിഹു തുടർന്നു എന്നോട് അല്പം ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കിനിയും പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ വാദത്തിന് വിശാലമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നീതി ഞാൻ സമർത്ഥിക്കും എൻ്റെ വാക്ക് വ്യാജമല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ തികഞ്ഞവൻ നിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു ദൈവം ശക്തനാണ് അവിടുന്ന് ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല ശക്തിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും അവിടുന്ന് പ്രഗത്ഭൻ തന്നെ ദുഷ്ടനെ അവിടുന്ന് വക വരുത്തുന്നു ദുഃഖിതരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കടാക്ഷം പിൻവലിക്കുന്നില്ല അവരെ രാജാക്കന്മാരോടുകൂടെ എന്നേക്കും സിംഹാസനത്തിലിരുത്തുന്നു അവർക്ക് മഹത്വം നൽകുന്നു അവർ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും പീഡാപാശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അഹങ്കാര നിമിത്തമുണ്ടായ പാപങ്ങളും അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുന്ന് പ്രബോധനത്തിന് അവരുടെ ചെവി തുറക്കുകയും അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അത് ശ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ദിനങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തിലും മത്സരങ്ങൾ ആനന്ദത്തിലും പൂർത്തിയാകും എന്നാൽ ശ്രവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വാളാൽ നശിക്കുകയും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്യും അധർമ്മികളിൽ നിന്ന് കോപമൊഴിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നുമില്ല അവർ യൗവനത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം അപമാനത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പീഡിതരെ അവരുടെ പീഡകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ദുരിതം കൊണ്ട് അവരുടെ ചെവി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്നെയും അവിടുന്ന് കഷ്ടതകളിലൂടെ ഞെരുക്കമില്ലാത്ത വിശാല സ്ഥലത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചു നിന്റെ മേശമേൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് കൊഴുപ്പുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിന്നിൽ ദുഷ്ടരുടെ ന്യായവിധി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിധിയും നീതിയും നിന്നെ പിടികൂടും കോപം നിന്നെ പരിഹാസത്തിലേക്ക് തിരിക്കാതിരിക്കാൻ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക മോചന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും നിന്നെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ കഷ്ടതയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിന്റെ നിലവിളിയോ നിന്റെ കരുത്തോ ഉതകുമോ ജനതകൾ 
തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രികൾ വരാൻ നീ കാംക്ഷിക്കരുത് അകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കാൻ നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക കാരണം പീഡനങ്ങളെക്കാൾ ഇതാണല്ലോ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്ര മഹത്താണ് അവിടത്തേക്ക് തുല്യനായ ഗുരു ആരുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയവൻ ആരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് അവിടത്തോട് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയും മനുഷ്യർ പാടി പ്രകൃതിച്ചിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളെ സ്തുതിക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും അത് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനെ മനുഷ്യന് കഴിയൂ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം ദൈവം മഹോന്നതനാണ് അവിടുത്തെ മത്സരങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല അവിടുന്ന് നീർത്തുള്ളി വലിച്ചെടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് മൂടൽ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് മഴ പൊഴിക്കുന്നു ആകാശം അത് വർഷിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ സമൃദ്ധമായി ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നു മേഘങ്ങൾ പരക്കുന്നതും അവിടുത്തെ വിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇടി മുഴങ്ങുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാവും അവിടുന്ന് ചുറ്റും മിന്നലുകളെ ചിതറിച്ച് സമുദ്ര മൂലങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു ഇവ വഴി അവിടുന്ന് ജനതകളെ വിധിക്കുകയും സമൃദ്ധമായ ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് മിന്നലുകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ കൈകൾ മറയ്ക്കുന്നു ലക്ഷ്യത്തിൽ തറയ്ക്കാൻ അതിനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ രോഷം പൂണ്ട് അസഹിഷ്ണുവായവനെ കുറിച്ച് ഇടിനാദം വിളംബരം ചെയ്യുന്നു Chapter 31 But what is man's lot from God above his inheritance from the almighty on high is it not calamity for the unrighteous and woe for evil doers does he not see my ways and number all my steps let God weigh me in the scales of justice thus will he know my innocence if i have walked in falsehood and my foot has hastened to deceit If my steps have turned out of the way and my heart has followed my eyes or any stain clings to my hands then may I so but another eat of it or may my planting be rooted up if my land has cried out against me till its very furrows complained if i have eaten its produce without payment and grieved the hearts of its tenants then let the thistles grow instead of wheat and noxious weeds instead of barley If I had made an agreement with my eyes and entertained any thoughts against a maiden if my heart has been enticed toward a woman and I have lain in wait at my neighbor's door then may my wife grind for another and may others cohabit with her for that would be heinous a crime to be condemned a fire that should burn down to the abyss till it consumed all my possessions to the roots Had I refused justice to my manservant or to my maid when they had a claim against me what then should I do when God rose up what could I answer when he demanded an account did not he who made me in the womb make him did not the same one fashion us before our birth if I have denied anything to the poor or allowed the eyes of the widow to languish while i ate my portion alone with no share in it for the fatherless though like a father god has reared me from my youth guiding me even from my mother's womb if i have seen a wanderer without clothing or a poor man without covering whose limbs have not blessed me when warmed with the fleece of my sheep if i have raised my hand against the innocent because i saw that i had supporters at the gate then may my arm fall from the shoulder my forearm be broken at the elbow for the dread of god will be upon me and his majesty will overpower me had i put my trust in gold or called fine gold my security or had i rejoiced that my wealth was great or that my hand had acquired abundance had i looked upon the sun as it shone or the moon in the splendor of its progress and had my heart been secretly enticed to waft them a kiss with my hand this too would be a crime for condemnation for i should have denied god above had i rejoiced at the destruction of my enemy or exulted when evil fell upon him 
even though I had not suffered my mouth to sin by uttering a curse against his life, had not the men of my tent exclaimed, Who has not been fed with his meat, because no stranger lodged in the street? But I opened my door to wayfarers. Had I, out of human weakness, hidden my sins and buried my guilt in my bosom, because I feared the noisy multitude and the scorn of the tribes terrified me, then I should have remained silent and not come out of doors. Oh, that I had one to hear my case, and that my accuser would write out his indictment. Surely I should wear it on my shoulder, or put it on me like a diadem. Of all my steps I should give him an account, like a prince I should present myself before him. This is my final plea. Let the Almighty answer me. The words of Job are ended. Chapter 32 Then the three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. But the anger of Elihu, son of Barakel the Buzite, of the family of Ram, was kindled. He was angry with Job for considering himself rather than God to be in the right. He was angry also with the three friends, because they had not found a good answer and had not condemned Job. But since these men were older than he, Elihu bided his time before addressing Job. When, however, Elihu saw that there was no reply in the mouths of the three men, his wrath was inflamed. So Elihu, son of Barakel the Buzite, spoke out and said, I am young, and you are very old. Therefore I held back and was afraid to declare to you my knowledge. Days should speak, I thought, and many years teach wisdom. But it is a spirit in man, the breath of the Almighty, that gives him understanding. It is not those of many days who are wise, nor the aged who understand the right. Therefore I say, hearken to me. Let me, too, set forth my knowledge. Behold, I have waited for your discourses, and have given ear to your arguments. Yes, I followed you attentively as you searched out what to say, and behold, there is none who has convicted Job, not one of you, who could refute his statements. Yet do not say, We have met wisdom. God may vanquish him, but not man. For had he addressed his words to me, I should not then have answered him as you have done. They are dismayed, they make no more reply, words fail them. Must I wait? Now that they speak no more, and have ceased to make reply, I too will speak my part. I also will show my knowledge. For I am full of matters to utter, the spirit within me compels me. Like a new wineskin with wine under pressure, my bosom is ready to burst. Let me speak and obtain relief. Let me open my lips and make reply. I would not be partial to any one, nor give flattering titles to any. For I know not of flattery. If I did, my Maker would soon take me away. Chapter 33 Therefore, O Job, hear my discourse, and hearken to all my words. Behold, now I open my mouth, my tongue and my voice form words. I will state directly what is in my mind. My lips shall utter knowledge sincerely. For the Spirit of God has made me. The breath of the Almighty keeps me alive. If you are able, refute me. Draw up your arguments and stand forth. Behold, I, like yourself, have been taken from the same clay by God. Therefore no fear of me should dismay you, nor should my presence weigh heavily upon you. But you have said in my hearing as I listened to the sound of your words, I am clean and without transgression. I am innocent. There is no guilt in me. Yet he invents pretexts against me and reckons me as his enemy. He puts my feet in the stocks. He watches all my ways. In this you are not just, let me tell you, for God is greater than man. Why then do you make complaint against him that he gives no account of his doings? For God does speak, perhaps once or even twice, though one perceive it not. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men, as they slumber in their beds, it is then he opens the ears of men, and as a warning to them terrifies them by turning man from evil, and keeping pride away from him. He withholds his soul from the pit, and his life from passing to the grave. 
or a man is chastened on his bed by pain and unceasing suffering within his frame, so that to his appetite food becomes repulsive, and his senses reject the choicest nourishment. His flesh is wasted so that it cannot be seen, and his bones, once invisible, appear. His soul draws near to the pit, his life to the place of the dead. If then there be for him an angel, one out of a thousand, a mediator, to show him what is right for him, and bring the man back to justice, he will take pity on him and say, Deliver him from going down to the pit, I have found him a ransom. Then his flesh shall become soft as a boy's, he shall be again as in the days of his youth, he shall pray, and God will favor him, he shall see God's face with rejoicing." He shall sing before men, and say, I sinned and did wrong, yet he has not punished me accordingly. He delivered my soul from passing to the pit, and I behold the light of life. Lo, all these things God does, twice or thrice for a man, bringing back his soul from the pit to the light, in the land of the living. Be attentive, O Job, listen to me. Be silent, and I will speak. If you have aught to say, then answer me. Speak out. I should like to see you justified. If not, then do you listen to me. Be silent while I teach you wisdom. Chapter 34 Then Elihu continued and said, Hear, O wise men, my discourse, and you that have knowledge, hear me. For the ear tests words as the taste does food. Let us discern for ourselves what is right. Let us learn between us what is good. For Job has said, I am innocent, but God has taken what is my due. Notwithstanding my right, I am set at naught. In my wound the arrow rankles, sinless though I am. What man is like Job? He drinks in blasphemies like water, keeps company with evil doers, and goes along with wicked men when he says, it profits a man not that he is pleasing to God. Therefore, men of understanding, hearken to me. Far be it from God to do wickedness, far from the Almighty to do wrong. Rather, he requites men for their conduct and brings home to a man his way of life. Surely God cannot act wickedly. The Almighty cannot violate justice. Who gave him government over the earth? Or who else set all the land in its place? If he were to take back his spirit to himself, withdraw to himself his breath, all flesh would perish together, and man would return to the dust. Now do you, O Job, hear this? Hearken to the words I speak. Can an enemy of justice indeed be in control, or will you condemn the supreme just one who says to a king, You are worthless, and to nobles, You are wicked? who neither favors the person of princes, nor respects the rich more than the poor, for they are all the work of his hands. In a moment they die, even at midnight. He brings on nobles and takes them away, removing the powerful without lifting a hand, for his eyes are upon the ways of man, and he beholds all his steps. There is no darkness so dense that evildoers can hide in it, therefore he discerns their works." He turns at night and crushes them, for he forewarns no man of his time to come before God in judgment. Without a trial he breaks the mighty and sets others in their stead, because they turned away from him and heeded none of his ways, but caused the cries of the poor to reach him, so that he heard the plea of the afflicted. If he remains tranquil, who then can condemn? If he hides his face, who then can behold him? When any one says to God, I was misguided, I will offend no more, teach me wherein I have sinned, if I have done wrong, I will do so no more. Would you then say that God must punish, since you reject what he is doing? It is you who must choose, not I. Speak, therefore, what you know. Men of understanding will say to me, Every wise man who hears my views, Job speaks without intelligence, and his words are without sense. Let Job be tried to the limit, since his answers are those of the impious, for he is adding rebellion to his sin by brushing off our arguments and addressing many words to God. Chapter 35 Then Elihu proceeded and said, 
Do you think it right to say, I am just rather than God? To say, What does it profit me? What advantage have I more than if I had sinned? I have words for a reply to you and your three companions as well. Look up to the skies, and behold, regard the heavens high above you. If you sin, what injury do you do to God? Even if your offenses are many, how do you hurt Him? If you are righteous, what do you give Him? Or what does He receive from your hand? Your wickedness can affect only a man like yourself, and your justice only a fellow human being. In great oppression men cry out. They call for help because of the power of the mighty, saying, Where is God, my Maker, who has given visions in the night, taught us rather than the beast of the earth, and made us wise rather than the birds of the heavens? Though thus they cry out, he answers not against the pride of the wicked. But it is idle to say God does not hear, or that the Almighty does not take notice, even though you say that you see him not. The case is before him, with trembling should you wait upon him. But now that you have done otherwise, God's anger punishes, nor does he show concern that a man will die. Yet Job to no purpose opens his mouth, and without knowledge multiplies words. Chapter 36 Elihu proceeded further and said, Wait yet a little, and I will instruct you, for there are still words to be said on God's behalf. I will bring my knowledge from afar, and to my Maker I will accord the right. For indeed my theme cannot fail me, the one perfect in knowledge I set before you. Behold, God rejects the obstinate in heart. He preserves not the life of the wicked. He withholds not the just man's rights, but grants vindication to the oppressed and with kings upon thrones he sets them exalted forever. Or if they are bound with fetters and held fast by bonds of affliction, then he makes known to them what they have done and their sins of boastful pride. He opens their ears to correction and exhorts them to turn back from evil. If they obey and serve him, they spend their days in prosperity, their years in happiness. But if they obey not, they perish, they die for lack of knowledge. The impious in heart lay up anger for themselves. They cry not for help when he enchains them. Therefore they expire in youth and perish among the reprobate. But he saves the unfortunate through their affliction and instructs them through distress. Take heed, turn not to evil, for you have preferred carousal to affliction. Behold, God is sublime in his power. What teacher is there like him? Who prescribes for him his conduct? Or who can say, You have done wrong? Remember, you should extol his work which men have praised in song. All men contemplate it. Man beholds it from afar. Lo, God is great beyond our knowledge. The number of his years is past searching out. He holds in check the water drops that filter and rain through his mists till the skies run with them and the showers rain down on mankind. For by these he nourishes the nations and gives them food in abundance. Lo, he spreads the clouds in layers as the carpeting of his tent. In his hands he holds the lightning, and he commands it to strike the mark. His thunder speaks for him and incites the fury of the storm.